Έχουμε μαζί μα όμω και τον μευτήρα, τον κύριο Θάνο Παράσκο. Κύριε Παράσκο, καλό απόγευμα. Γεια σα. Καλό απόγευμα. Κύριε Παράσκο, γεμίσαμε με παιδάκια, μικρά και μεγάλα. Αφήστε τα πράγματα για τρέχει. Καλύτερα. Yeah. Κύριε, κύριε Παράσκο, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Επειδή ακούσαμε και νωρίτερα την κυρία Ειρήνη που είπε ότι 18 φορές προσπάθησε με εξωσωματική Ο γιατρός της πλέον της είχε πει ότι ίσως να είναι επικίνδυνο να συνεχίσει τις προσπάθειες Παρ' όλα αυτά εκείνη στη συνέχεια χωρίς εξωσωματική Έμεινε έγκυο τελικά και όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο. Την πρώτη φορά έφερε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και στη συνέχεια τρίδημα. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω αυτό γιατί συμβαίνει, επειδή το ακούμε πολύ συχνά από γυναίκε να λένε ότι όταν σταμάτησα τι εξωσωματικέ, τότε έμεινα έγκυο. Είναι θέμα ψυχολογία που αλλάζει στην γυναίκα ηρεμούν, ή από τα φάρμακα που ήδη και τη διαδικασία που έχει γίνει μέσα από τι εξωσωματικέ πλέον είναι πιο δυνατέ οργανικά προκειμένου να αποκτήσουν το παιδάκι. Πράγματι υπάρχει ο παράγοντα στρε και η ψυχολογία η οποία επηρεάζει αρνητικά την υπόφηση των υποθάλαμων, γενικά τη γυναίκα, γενικά τι όλε συνθήκε φύτευση και πολλέ φορέ έχουμε σαν αποτέλεσμα να έχουμε αποτυχημένε δύο ή τρει προσπάθειε και μετά κάποιε γυναίκε, ευτυχώ πολύ λίγε, να μένουν έγκυε από μόνε του. Βέβαια πρέπει να δούμε και τον παράγοντα που δημιουργεί την όλη αυτή η αιτία και όπω και το πρόβλημα. Διότι υπάρχουν πράγματι προβλήματα τα οποία. Όσο και το στρες να λέμε ότι επηρεάζει το, το αποτέλεσμα, στο τέλος το επηρεάζει πολύ λίγο. Ε, ίσως αυτή η γυναίκα να, να, να νίκει σε αυτή την κατηγορία, πράγματι είναι αρκετές αυτές οι προσπάθειες και συνήθως ένα ζευγάρι θα πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα σύντομα, άμεσα και αν δεν το έχει θα πρέπει να ξέρει ποιο είναι το, το πρόβλημα και πώς πρέπει να λυθεί. Γιατρέ, το, υπάρχει ναι. κάποιο όριο. Ε, όσον αφορά τι προσπάθειε αυτέ εξωματική γονιμοποίηση, γιατί σε μένα, στα δικά μου αυτιά, που δεν γνωρίζω το αντικείμενο, το 18 προσπάθειε ακούγεται πάρα πολύ υπερβολικό. Ε, και αν λάβουμε και υπόψη μα ότι αυτή η γυναίκα, κατά πώ μα είπε τουλάχιστον, κινδύνευσε και η ζωή τη, σύμφωνα με αυτά που τη είπαν οι γιατροί, εσεί λέτε ω ειδικό ότι υπάρχει κάποιο όριο στο σώμα τη γυναίκα να τα αντέξει όλο αυτό. Πρέπει, κοιτάξτε, θα πρέπει λίγο να δούμε τα πράγματα ω έχουν στο γενικό πληθυσμό και να μην πάμε σε μεμονωμένε περιπτώσει όπω μια γυναίκα η οποία έκανε, όπω λέτε, αυτέ τι. Προσπάθειες. Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος έχει αποτέλεσμα με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά. Και όπως σας είπα, αν δεν έχει αποτέλεσμα πρέπει να ξέρουμε εάν πράγματι πρέπει να, να συνεχίσει ή να σταματήσει. Ε, γιατί πρέπει να τον ενημερώσουμε και να του πούμε ότι ναι δεν γίνεται ή γίνεται. Όσον αφορά το θέμα υγείας είναι απόλυτα ασφαλές εφόσον γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, οι προσπάθειες ε, να επαναλαμβάνονται όπως σας λέω κάθε τρει ή τέσσερι μήνες και αν πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα θα πρέπει να τους πούμε ότι πρέπει να σταματήσουν ή αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη μήτρα θα πρέπει να πούμε ότι κοιτάξτε δεν γίνεται ή θα πρέπει να μπει ε, πανένθετη μητέρα αν υπάρχει πρόβλημα με το ε, οάριο θα πρέπει να πούμε ότι ξέρετε δεν γίνεται πρέπει να πάμε δανεικά οάρια ή αν υπάρχει πρόβλημα με το σπέρμα και δεν λύνεται είτε με μικρογονιμοποίηση είτε με βιοψία όρχιος θα πρέπει να πούμε ξέρετε πάλι δεν γίνεται πρέπει να πάμε ε, σε τράπεζα σπέρματος συνεπώς πρέπει να είμαστε σαφείς και παρόλα αυτά ε, ε, υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά γιατί θα πρέπει να δείτε συνολικά η εξωσωματική, το τι έχει προσφέρει και το τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να μην πάμε σε μεμονωμένα περιστατικά. Έχουμε ακούσει Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται πολύ σοβαρά σε αυτή τη χώρα με Γιατρέ. πολύ ψηλά ποσοστά. Έχουμε και υπάρχει ακούσει... και επίσης, μην ξεχνάτε, και ένας άνθρωπος ο οποίος στην Άλλη Βρετανία έχει βραβευτεί με βραβείο Νόμπελ για αυτό που έκανε. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Γιατρέ, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις, για να έρθουμε και στις ε, δικές μας τις μανούλες εδώ, που έχουμε στο στούντιο στην παρέα μας, τη Δήμητρα και την Ιωάννα. Η Δήμητρα, ας πούμε, για παράδειγμα, την ακούσαμε να μας λέει ότι είχε ήδη αποκτήσει παιδί και εκ των υστέρων μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλοντας δηλαδή να αποκτήσει και ένα δεύτερο παιδί, να διευρύνει την οικογένειά τη, τότε μπήκε στη διαδικασία της εξωσωματικής εγωνιμοποίησης. Τώρα αυτό... Πώ γίνεται αυτό. αυτό. Κοιτάξτε, μετά από μία γέννα μπορεί παραδείγματο χάρη σάλβγε να κλείσουν ή ε, ακόμη ακόμη να μεγαλώσει η ηλικία τη γυναίκα και να, να μην κάνει καλή οριξία ή ακόμη ακόμη το σπέρμα ε, για διάφορου λόγου, κάπνισμα, στρε, άγχο, άλλοι παράγοντε εξωγενεί, να έχει μια δραματική πτώση και να μην μπορεί να γίνει γονιμοποίηση. Οπότε σε αυτέ τι περιπτώσει επεμβαίνουμε με την εξωματική, όπου παίρνουμε ένα σπερματοζωάριο, το βάζουμε στο οάριο με μια διαδικασία που λέγεται μικρογονιμοποίηση, επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση δημιουργείται το έμβριο και το βάζουμε στη μήτρα με πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Συνεπώς είναι πράγματα που πράγματι γίνονται. Όπως επίσης μετά από ένα τοκετό ή μετά από διάφορες καταστάσεις μετά από μια έκτρωση, απόξεση μπορεί να δημιουργηθούν συμφύσεις στη μήτρα ή να υπάρχουν πολύποδες ή νομιώματα τα οποία λύνονται είτε ιστεροσκοπικά είτε λαπαροσκοπικά και μετά κάποι
ε, να γίνει εξωσωματική και να δοθεί το αποτέλεσμα άμεσα, εάν και εφόσον υπάρχει λόγο να γίνει εξωσωματική. Η Δήμητρα Γιατρέα απέκτησε τρίδημα. Δήμητρα, να έρθουμε λίγο σε σένα και να μου πει ε, την αίσθησή σου. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ω γυναίκα, λαχταρά να αποκτήσει κι άλλο παιδί. Ε, Δοκιμάζει μία, δύο, τρει φορέ τελικά το καταφέρνει. Αυτό το συνέστημα, υποθέτω για μία γυναίκα, πρέπει να είναι εξέ, μα, μαγικό, λογικά. Θε να μα τα περιγράψει λιγάκι αυτά τα οποία. Ναι, βεβαίω. Εγώ, όπω σα είπα και πριν, καταρχήν καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, ε, δεν ξέρω αν με ακούει. Ναι. Ε, ε, είχα ήδη ένα παιδί και τα συναισθήματά μου τα είχα, τα είχα νιώσει. Ήταν έντονα, ήταν βαθιά και ήθελα να ξανά να ζήσω αυτό. Οπότε από τη στιγμή που δεν είχα άλλη λύση. Έπρεπε να κάνω εξωσωματική. Είμαι στην τρίτη περίπτωση που είπε ο γιατρό πριν, ε, λόγω σπέρματο και ήταν ε, η μοναδική λύση που είχα. Άρα πέρασα μέσα από αυτό, όχι πάντα εύκολα, <coughs> ε, γιατί ήθελα όντω άλλο ένα παιδί στην οικογένεια, άσχετα αν ήρθανε μετά δύο. Είτε είναι δύσκολο. Πέρασα κι εγώ άσχημε στιγμέ. Ε, Α είχα το μεγάλο παιδί στο σπίτι, σα ίσα που πολλέ φορέ αυτό δεν βοηθάει. Ναι. Γιατί έπρεπε να το εξηγώ, γιατί είμαι στεναχωρημένη, γιατί κλαίω, γιατί περιμένω με μεγάλη αγωνία ένα τηλεφώνημα από τη μονάδα. Ε, το ναι, μεν το ξεπερνά πιο εύκολα, αλλά ζορίζεσαι κιόλα. Ιδίω όταν η μεγάλη μου κόρη ήταν 11 χρονών και είχε αντίληψη για Έχει όλα αυτά. Ήταν κοριτσάκι. Oh, Ιωάννα, yeah. και εσύ πάνω κάτω έτσι το έζησε όλο αυτό, το... τη προσμονή, αν θέλει, του παιδιού. Γιατί ήσουν και μικρούλα, εσύ από τα 20 σου προσπαθούσε να γίνει μαμά. Και ήρθε η χαρά μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Σχεδόν μια δεκαετία, ναι. Και ήταν Τώρα... λίγο δύσκολο, έτσι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Στα νέα ζευγάρια μπαίνουν ε, μαμάδε, παπάδε. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω είμαστε και οι δύο εδώ. Είναι ότι πρέπει να φύγει η εξωματική ω ταμπού πλέον στα αυτιά όλου του κόσμου. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Καθόλου επίπονη. Και αξίζει τον κόπο πραγματικά. Μα δίνει το μεγαλύτερο δώρο mm. τη ζωή. Ιωάννα, ξέρει τι μου έκανε εντύπωση στη δική σου την περίπτωση. Αυτό το οποίο είπε και στο βίντεο, ότι ε, έπαιξε ρόλο και ο ψυχολογικό παράγοντα. Εμένα το μαγικό ήταν ο κύριο Παράσχο στη ζωή μου. Mm. Εγώ οφείλω να το πω. Αν δεν ήταν αυτό ο γιατρό, να μου βγάλει όλο το βάρο το οποίο κουβαλούσα εννέα χρόνια. Και να μου πει ότι εδώ θα κάνουμε παιδί. Με ξεάγχωσε, ηρέμησα, είπα ότι δεν κάνω παιδί, δεν κάνω με αυτή την Έτσι. προσπάθεια. Θα να, κάνω, πούμε, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο μου είπε η Δήμητρα, αν μου επιτρέπει mm -hmm. η Ιωάννα, η οποία είναι και πρόεδρο αυτού του σωματείου Κιβέλη, που ε, βοηθά σε αυτέ τι διαδικασίε. Και θέλω να το επισημάνουμε αυτό, Δήμητρα, Μάλιστα. ότι βοηθάτε τι οικογένειε οι οποίε έχουν οικονομικά προβλήματα και θέλουν να μπουν στη διαδικασία εξωσωματική γονιμοποίηση. Ναι, βέβαια, βοηθάμε εμεί πέρα από το. Βοηθάμε πολύ σημαντικά ψυχολογικά. Έχουμε την ψυχολόγο μα η οποία στα γραφεία μας δύο φορές το μήνα, τα οποία είναι ανοιχτά για, το, για τα μέλη μας, ε, παίρνουν σημαντική ψυχολογική υποστήριξη. Επίσης βοηθάμε τους οικονομικά ασθενέστερους ε, από χορηγίες γιατρών, με δωρεάν ή επιχορηγούμενους κύκλους ε, και τους δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν και αυτοί ένα παιδί. Να πούμε Μάλιστα. ότι ε, ε, πρέπει, θα πρέπει... Κυρία, την κυρία Μαρίνα... Είναι μια γυναίκα η οποία προσπάθησε πάρα πολύ να φέρει στον κόσμο ένα παιδί μέσω των εξωσωματικών. Ε, τελικά έφτασε στο σημείο η μητέρα τη να κυοφορήσει και να τη κάνει αυτό το δώρο. Κυρία Μαρίνα, μα ακούτε? Ναι, σα ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, Εμεί είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Mm -hmm. Ναι, μεν ε, εγώ μπορούσα να τεκνοποιήσω, αλλά δυστυχώ ε, είχα μια αυτοάνωση ασθένεια και έτσι έχω ένα πνεύμονα. Οπότε καταφύγαμε κατευθείαν, με την προσφορά φυσικά και τη γενναιόδορη προσφορά της μητέρας μου, να καταφύγουμε κατευθείαν στην εξωματική, ώστε να τεκιοφορήσει η μητέρα μου. Mm -hmm. ε, φυσικά το μεγαλύτερο ευχαριστώ πάει κατευθείαν στη μητέρα μου που τόλμησε στα 49 της χρόνια να το κάνει αυτό. Αλλά και το δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ είναι την γιατρό μα, τη Βίκη τη Βαρελά, η οποία πίστεψε στο δικό μας όνειρο, αλλά και στον πόνο, του να μην μπορεί εύκολα να αποκτήσει και εσύ το δικό σου μωρό. Κυρία Μαρίνα, ξέρετε που θέλω να σταθούμε λίγο. Να σταθούμε πόσο Είτε. εύκολο ήταν να πάρετε αυτή την απόφαση. Δηλαδή, πώ έγινε, τι, τι, τι είπατε, α πούμε, στην μητέρα. Ήταν μια απόφαση την οποία προφανώ την πήρατε από κοινού. Έτσι, όταν αντιμετωπίσατε το πρόβλημα και δεν μπορούσατε να φέρετε εσεί να τεκνοποιήσετε μάλλον εσεί οι ίδιε. Ναι, φυσικά εγώ ήμουν διατεθειμένη σε πολύ μικρή ηλικία να αποκτήσω οικογένεια, γιατί είχα ένα πολύ ωραίο πρότυπο λόγω τη οικογένειά μου. Την απόφαση στη δική μου περίπτωση την πήρε πρώτα η μητέρα μου. Mm -hmm. ε, Βλέποντα σε μένα ότι ήμουνα σε ένα διέξοδο και ότι το ήθελα πάρα πολύ, ε, την πρώτη πρώτη προσφορά 
την έκανε η ίδια. Εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία δηλαδή να σκεφτώ να το κυοφορήσω εγώ από τη στιγμή που επέμενε τόσο πολύ η μητέρα μου. Φυσικά στην αρχή είχα ενδιασμού γιατί φοβόμουν για τη δική τη υγεία, αλλά ε, με έπεισε εκείνη ότι μπορεί και θα τα καταφέρει και φυσικά με τη δική τη θέληση, γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι θέληση, και όταν το πιστεύει τόσο πολύ γίνεται, και έτσι τα κατάφερε. Κυρία Μαρίνα, θα ήθελα να σα ρωτήσω μια έτσι που το συζητάμε έτσι εντελώ ανθρώπινα. Ε, το συγγενικό σας περιβάλλον, οι δικοί σας γνώριζαν ότι η μητέρα σας και οφορούσε το δικό σας παιδί? Ναι, ναι, οι περισσότεροι το γνωρίζανε. Για μας, ε, κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε περάσει πάρα πολλές σοβαρές καταστάσεις με το θέμα της υγείας της δικιά μου, ναι. όλο το οικογενειακό περιβάλλον έχει, mm -hmm. δεν φτάκεται πια στις λέξεις ε, ταμπού, παρένθετη, mm -hmm. εξωσωματική. Mm -hmm. Όταν μπαίνουν τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν τίθεται τέτοια θέματα. Όλοι είναι συγκαταβατικοί, όλοι προσπαθούν να προσφέρουν και όλοι έχουμε ένα μήνυμα έτσι αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση, θα βοηθήσουμε και θα κάνουμε τα πάντα. Κυρία Μαρίνα, όταν μεγαλώσει το παιδί, να. θα πιστεύετε ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα το πείτε να. πώς γεννήθηκε. Να. Το σκέφτεστε, βρήκατε σε αυτή την κυρία δικασία. Κάνουμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Ε, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εγώ για το συγκεκριμένο πράγμα όχι μόνο δεν τρέπομαι να το πω στο παιδί μου, ίσα ίσα θα του εκμυστηρευτώ και φυσικά θα του δώσω να, καταλα... να καταλάβει πόσο μεγάλο θαύμα ζωή είναι αυτό που συνέβη στην οικογένειά μας. Δεν τίθεται yeah. θέμα το ποιο θα κυοφορήσει το μωρό. Το θέμα είναι ότι θα μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που το αγαπάει πάρα πολύ και δεν έχει σημασία, η μητέρα μου χρησιμοποιήσει και τη λέξη η χύτρα που θα μεγαλώσει, ας πούμε, ή που θα ετοιμάσει ε, το μωρό. Είναι σαφ... ε, και είναι... δεν έχει σημασία όλο αυτό. Φυσικά και θα Μα το είναι πω. το βιολογικό παιδί της συγκεκριμένη κυρίας της Μάρινας. Για τρέινη και περίοδο το δέσιμο πια, να μέσα σε μάνα και κόρη. Ε. Άρα λοιπόν, ε, σαφέστατα απλά μεσολαβεί η μητέρα της, που είναι ευγενέ ε, και αλτουριστικό ε, από μέρου τη να το κάνει, γιατί κάποιες φορές ε, δρούν κάποιες φίλες ή ακόμη και άγνωστες ε, γυναίκες για να βοηθήσουν. Και απλά ε, ε, κυοφορούν αυτό το έμβριο, μεγαλώνει και το γεννάει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία μας τα τελευταία χρόνια, το επιτρέπει. Yeah. Γίνεται, θα σας το πει σίγουρα και η Μαρίνα, ότι γίνεται κάποια ε, συμβολογική πράξη και περνάει από το πρωτοδικείο, γίνεται έλεγχος των χαρτιών και μόνο και εφόσον τότε ε, δοθεί έγκριση από, το, από τις δικαστικές αρχές, προχωράει όλη η διαδικασία που παίρνει άλλες φορές από ένα μήνα έως τρεις μήνες, έως Για και τρέ, τέσσερις μήνες. Έχει ναι. αυξηθεί αυτή η κατάσταση των εξωματικών γονιμοποιήσεων τα... τα τελευταία χρόνια. Με την παρένθετη μητέρα, ναι, είναι όλο και Μέσα πιο... Το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, όπως είπε και η Μαρίνα και οι άλλες κοπέλες είναι και θέμα ταμπού. Έχουμε πάρα πολλές, πολλές γυναίκες κατά καιρού που μας ζητάνε αυτό το, αυτή τη διαδικασία να γίνει. Εγώ προσωπικά έχω γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο στη μήτρα και αναγκαστήκαμε, κάναμε ιστερεκτομή, βγάλαμε τη μήτρα, έχουμε κρατήσει τις οθήκες, κάναμε εξωσωματική με τα οάρια τα δικά τους στο σπέρμα του συζύγου, μεταφέραμε τα έμβρια στη μήτρα και έχουν γεννήσει ε, Πολλέ φορέ ε, ε, μωρά από το δικό του ε, βιολογικό υλικό. Καλά, πριν από χρόνια ε, δεν ήταν και κάτι εντελώ φυσιολογικό. Θέλω να πω ότι ε, ήταν ένα θέμα ταμπού, και πριν έτσι, από χρόνια. Και τώρα, ναι, απλά ναι. η νομοθεσία δεν ήταν ξεκάθαρη. Από ναι. τώρα, από το εδώ και 5-6 χρόνια που η νομοθεσία μα είναι όσο, όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη, ειδικά σε αυτό το θέμα, και εμεί οι ίδιοι ζητούμε να είναι και ακόμη πιο ξεκάθαρη σε πολλά άλλα πράγματα. Ε, ε, είναι, είναι πιο εύκολο. Το δύσκολο βέβαια είναι να βρεθούν ε, οι, οι φίλε, οι μητέρε, οι γυναίκε σε πάση περιπτώσει που θέλουν να κυοφορήσουν ε, τα παιδιά αυτών των γυναικών που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ε, θυμάμαι ένα περιστατικό μια γυναίκα η οποία είχε ένα τροχαίο δυστύχημα και έχασε τη μήτρα τη ενώ κυοφορούσε ένα, ένα έμβριο και ε, ε, μοράγησε, έχασε τη μήτρα τη και έψαχνε να βρει μια ε, μητέρα, μια ε, γνωστή τη. Ε, ε, είναι, είναι τραγικό, ξέρετε, μερικέ φορέ να, να θε να βοηθήσει και να μην Μπορείς. Κύριε ε, Παράσκο, ξέρετε ναι. τι θα ήθελα να σας ρωτήσω. Άκουσα προσεκτικά την περίπτωση της ε, κυρίας Μαρίνας και κατανοώ απόλυτα ότι ήταν πάρα πολύ τυχερή γιατί η ίδια τη η μητέρα, προσε... η μητέρα προσφέρθηκε η... Ναι. η ίδια προκειμένου να φέρει στον κόσμο το παιδί της κόρης της. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι εάν είναι μια ξένη γυναίκα που δεν είναι... Οικείο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, ποιε εγγύσει υπάρχουν για το σε τι κατάσταση είναι αυτή η γυναίκα, αν πραγματικά, αν θα δεθεί με το παιδί ή όχι, γιατί και εγώ έχω γεννήσει παιδί και καταλαβαίνω πώ είναι να το έχει στην κοιλιά σου 9 μήνε και στη συνέχεια να πρέπει όταν έρθει στον κόσμο να το δώσει 
στην μητέρα που είναι δικά τη τα όρια. Πολύ σωστή. Αυτή η γυναίκα θα υπάρξει περίπτωση να έχει κάποια δικαιώματα. Όχι, γι' αυτό λοιπόν. Είναι σημαντικά. Είναι δικαστικά είναι ξεκάθαρη. Γίνεται συμβολαυτική πράξη και γίνεται νομική πράξη. Περνάει από κάποιο δικαστήριο, ελέγχεται και εφόσον μα δοθεί άδεια από τι δικαστικέ αρχέ, τότε προχωράμε και άμα τη γεννήσει, το παιδί ανήκει στη βιολογική μητέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό είναι το δικαστικό μα δεν υπάρχει κάποιο δέσιμο. Κάποιε φορέ αυτό το ζευγάρι κρατάει την παρένθετη μητέρα στο σπίτι το, ε, το ίδιο ή είτε, είτε ακόμη, ακόμη σε κάποιο άλλο σπίτι και παρακολουθείτε, ε, συμμετέχουν και εκείνοι ε, στην όλη διαδικασία και μετά Είναι θέμα γεννήσει... δηλαδή του ζευγαριού εάν θα κρατήσει την επαφή στη συνέχεια με τη ναι, γυναίκα απόλυτα. που έφερε το παιδί του στον ναι. κόσμο ή όχι εννοείται. Ναι, 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 ναι ακριβώς. Είναι θέμα καθαρά δικό τους πώς θα το, πώς θα το χειριστούν. Βεβαίω σας από πείρα σας λέω ότι τα περισσότερα ζευγάρια θέλουν και να γνωρίζουν ναι. ε, την παρένθετη μητέρα που τις περισσότερες φορές είναι φίλοι τους, γνωστοί τους ή συγγενείς τους και ακόμη ακόμη να, να ζουν πολύ κοντά μαζί γιατί είναι, είναι κάτι το, είναι, το οποίο με, συμμετέχουν όλοι με μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Ε. Κύριε Ωραία. Παράσχο, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας έτσι και μας διαφωτίσατε Εγώ με, σας ευχαριστώ. με όλα Βλέπετε αυτά που θέλαμε. Βλέπετε ότι όλα τα προβλήματα λύνονται, ναι. είτε αφορά το σπέρμα, είτε τα οάρια, είτε, mm. είτε ακόμη τα τελευταία χρόνια και την παρένθετη μητέρα, πράγματα αδιανόητα τα, τα προηγούμενα χρόνια. Ε, ε, τα τελευταία χρόνια η επιστήμη αυτή έχει κάνει μεγάλη, μεγάλα άλματα, μεγάλη εξέλιξη και αυτό το μήνα που πρέπει να περάσει είναι Κύριε ότι Πα... πράγματι με βοήθεια ναι. λύνονται όλα τα θέματα. Κύριε Παράσκο, επειδή έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα, έτσι, κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ε, μέχρι ποια ηλικία μπορεί μια γυναίκα να κάνει εξωσωματική. Μέχρι τα 50 με, μέχρι την, τα 50. με την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία. Μάλιστα. Μερικές φορές πάλι για αυτό το κομμάτι της πανέθετης μητέρας μου έχει τύχει και έχει ξεπεραστεί και αυτό το, το όριο πάλι ναι, από τι δικαστικέ αρχέ. Ναι. Κύριε Παράσο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την ε, Δήμητρα και την Ιωάννα που ήταν κοντά μα και, και την